welcome to dot bilingual e lecturers for diploma students the subject surveying to lesson theodolite namme paaka pora subject enna na photogrammetry surveying photogrammetry surveying the definition photogrammetry surveying and mapping method that has many application in the department of transportations the applications of photogrammetry in surveying practice include topography mapping site planning earthwork volume estimation for proposed roads so photogrammetry na abadina enna na ka photo words photo and meter that mean measurement from photograph so photograph photogrammetry ki surveying abadina enna na nama photo eduthe adan mooliyama sila measurements eduthe panna koodiya and survey urukku dhaan enna solrom photogrammetry survey nu solrom so nama photo nama aeroplane la helicopter la டாப் வியூவில் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோனுடைய வியூஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படணும் அதுதான் கொடுத்துருக்கு சைட் பிளானிங் ரோடு ஒர்க் ரயில்வே ஒர்க் தி வால்யூம் ஆஃப் எர்த் ஒர்க் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ இப்போலாம் நம்ம அந்த வாட்டர் டிமாண்ட் இருக்குது இப்போ மேட்டூர்லேருந்து சென்னைக்கு குடிநீர் கொண்டாடுறாங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி லாங் ரன்ல பண்ணக்கூடிய அந்த சர்வே ஒர்க்கு என்ன மாதிரியான சர்வே பயன்படுத்துகிறோன்னா ஃபோட்டோகிராமெட்டி சர்வேங்க யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் யூ மெயினாக வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடியது தென் மீட்டர் ஃபோட்டோ மீட்டர் மீனிங் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஃபோட்டோகிராஃப் ஸோ இதை கம்பைனாக தான் என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபோட்டோகிராமெட்ரின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோகிராமெட்ரி சர்வேக்கு பயன்படக்கூடிய ஸோ அந்த ஃபோட்டோ எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பா பார்க்கக்கூடிய ஸ்கெச் தான் இது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம லா அதாவது லார்ஜ் ஏரியா ஸோ இந்த ஃபோட்டோகிராமெட்ரி சர்வேயில் வந்து என்னென்னாக்கா நாட் ஃபார் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு லார்ஜ் ஏரியாவில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லாங் லென்த்தில் ரோடு போடணும் இல்லை ரயில்வே லைன் போடணும் இல்லை பைப் லைன் போடணும் அப்படின்னு அந்த ஸ்டடீஸ் வந்து முதல்ல எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோகிராமெட்ரி சர்வேயில் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிளேனில் வந்து மவுண்ட் பண்ணி கேமரா மவுண்ட் பண்ணி இல்லை ஹெலிகாப்டரில் கேமரா மவுண்ட் பண்ணி ஸோ அதன் மூலியமாக டாப்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் அந்த எப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க ஸோ ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடிய அதை தெளிவாக காமிக்கக்கூடிய ஸ்கெட்ச்சு தான் உங்களுக்கு சேட்டலைட் பிக்சராக இருக்கலாம் இது வந்து ஏரோப்ளைனாக இருக்கலாம் ஸோ இல்லை அது ஹெலிகாப்டராக இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி டாப்பில் நம்ம எந்த ஏரியாவுக்கு நம்மளுக்கு சர்வே தேவைப்படுதோ ஸோ என்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ண போகிறோமோ ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் ஸோ அதை காமிக்கக்கூடிய தெளிவான ஸ்கெட்ச் தான் அது ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்படி நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இட் ப்ரொவைட் எ பர்மனண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக் ரெக்கார்ட் ஆஃப் கண்டிஷன் தட் எக்ஸிஸ்டட் அட் த டைம் த ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃப் ஸோ ஏரியலுங்கிறது நம்ம ஏரோப்ளைன் மாதிரி அந்த ஏரோப்ளைன்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ் ஸோ அது வந்து ஒரு பர்மனண்ட் ரெக்கார்ட் அந்த ரெக்கார்டை வச்சுட்டிங்கனாக்கா ஸோ அந்த டேட்டாவிலேருந்து நம்மளுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ஒர்க்கு பண்ண போகிறோமோ ஸோ அந்த இதுக்கான தேவையான சர்வே அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த சின்ஸ் இட் இஸ் ரெக்கார்டு ஹேஸ் மெட்ரிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அ பிக்டோரியல் ரெக்கார்ட் பட் ஆல்சோ அண்ட் அக்யூரேட் மெஷரபிள் ரெக்கார்ட் ஸோ இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்வே ஒர்க்கில் அதுவும் வந்து இந்த ரோடு ஒர்க் ரயில்வே ஒர்க்கில் பயன்படுத்துங்கிறதுக்கான இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அ பிக்டோரியல் அது வெறுமன ஒரு பிக்டோரியல் மட்டும் சொல்ல முடியாது பட் ஆல்சோ அண்ட் அக்யூரேட் மெஷரபிள் ரெக்கார்ட் ஸோ அதன் மூலயமா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய தகவல்கள் அல்லது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்மளால் எடுக்க முடியும் நம்மளுக்கு தேவையான ரெக்கார்டை டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் வந்து கிவ் இது எக்ஸாக்டு நேச்சுரல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ நம்ம டாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோவிலேருந்து அந்த லேண்டு என்ன மாதிரியான லேண்ட் லேண்டாக இருக்குது ஸோ அது வந்து பில்டிங்காக இருக்கா இல்லை வெறும் காடாக இருக்கா இல்லை என்ன மாதிரியான ட்ரைனேஜ் ஒர்க் இருக்கா ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு நம்மளுக்கு தெளிவாக காமிக்கும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு நேச்சுரல் நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய அந்த டோப்போகிராஃபியை தெளிவாக தெரியறது மூலிமா வி கேன் பிளான் த ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபீச்சர்ஸினுடைய நம்மளோட ப்ராஜெக்டை பிளான் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஹேஸ் டு பி ரீசர்வைடு ஆர் ரீ எவால்வேட்டட் இட் இஸ் நாட் நெசசரி டு பர்ஃபார்ம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபீல்டு ஒர்க் ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்திருக்கோம் ஸோ அந்த எடுத்தக்கூடியதை வந்து எத்தனை முறைனாலும் நம்ம வந்து மாற்றி ஈத்தி பயன்படுத்தலாம் இதனால் எந்த விதமான டேமேஜ் ஆகாது ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு நஷ்டம்னு கிடையாது அதான் அங்கே கொடுத்துருக்கு நாட் எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபீல்டு ஒர்க் ஸோ நம்ம ஒரு நம்ம வந்து
possible illa appadina kuda you can go for another alternate route so idella and the photographic vande and the photography and the survey vechitte and the data vechitte nammala neriya feel work panna mudiyum the same photograph can be measured again and new information can be complete in a very timely fashion so adanalu nammalku vande ipo or example vande meetur lende chennai ki kudini kondaramna or large view la photo eduthamna ore or paathu dhaan appdi illa nama number of path tracer panni edhu nammalku feasible o edhu viable o and alavukku nama enna pannalam the same photograph can be multiply use pannalam missing information such as inadequate offsets for cross sections can be remedied easily so adanal edavadhu nammalku vittu ponadha kuda nammalaala easy ah adu kondara mudiyum abdingra this is the advantages of the photographic surveys so adha pathi theliva adha koduthirukke it can provide a large mapped area so alternate line studies can be made idha na yer sonna mari alternate nama ore ore path mattum nama matra illa na pannuvom but inda photography irukiradhula periya advantages enna na large area la edukara map edukaranaala nama alternate ku la po mudiyum abdingiradhu that can be performed more efficiently and economically than other convenient methods so vera endha method la neenga poi pandratha vida இந்த போட்டோகிராஃபி மேப்பை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்டடீஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெயின் ஆர் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அதை வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி சர்வீஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டு ரூட்ஸ் வந்து லாங் ரன்னுக்கு ஒரு ரோடு ஒர்க்கோ ரயில்வே ஒர்க்கோ இல்லை பைப் லைன் ஒர்க்கோ ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அதை பண்ணும் பொழுது அதனுடைய அந்த உண்மையான இம்ப அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக ரியலைஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் எஃபிஷியண்டி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி ஸோ இதுவும் வந்து அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் then it provide a broad view of the project area identifying both topographic and cultural features so idu or advantage paarunga theriyum ungalku broad view of the project area so nama vandu and the project enna launch panna poraangalo and the large panna kudiya and the launch panna kudiya project vandu or broad view la vandu nama vandu analyze panna mudiyum so topography vandu map kadachiruchuna neenga vandu enna pannalam அதை வியூ பண்ணும்போது எந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து இந்த இடம் சூட்டபுளாக இருக்கா அந்த பார்த்து சூட்டபுளாக இருக்கா நீங்கள் ட்ரேசர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏதாவது மலை இருக்கா அல்லது வந்து எதை இடையூறுகள் இருக்கா இல்லை பில்டிங் இருக்கா இதெல்லாமே வந்து உங்களால் தெளிவாக பிக்டோரியலாக கொண்டாட முடியும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி வியூ வச்சுட்டு நம்ம சர்வே பண்ணி அதில் பார்த்து ஐடென்டி பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் போகும்போது தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஈஸியாக நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அல்லது எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஸோ இது அட்வான்டேஜஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி மே சர்வேயில் வந்து ஃபோட்டோவை யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மெஷர்மெண்ட் மீட்டர் மெஷர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெதர் கண்டிஷன்ஸ் விண்ட்ஸ் க்ளவுட்ஸ் ஹேஸ் அண்ட் எக்ஸட்ரா அஃபெக்ட் த ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி ப்ராசஸ் அண்ட் த குவாலிட்டி ஆஃப் த இமேஜஸ் இப்போ நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் ஃபோட்டோ எடுத்து அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த சர்வேயே பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோ என்னோட இமேஜை வச்சு தான் நம்ம பண்ணுறோம் பட் அந்த இமேஜ் வந்து கிளியராக இல்லை அப்படின்னா ஏன் இல்லைன்னா ரொம்ப ஹெவி விண்டாக இருக்குது அப்போ விண்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சரியான இமேஜ் கிடைக்காது ஸோ அந்த விண்டு வந்து வில் அஃபெக்ட் தான் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்லி அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது விண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சரியான இமேஜ் கிடைக்காது அதே மாதிரி க்ளவுட்ஸ் இருக்குது க்ளவுட்ஸ் மேலேருந்து நம்ம வந்து ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறோம் அப்போ க்ளவுட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த டோப்போகிராஃபி அல்லது அதனுடைய நேச்சர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிளியராக தெரியாது ஸோ வேறு ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு ட்ரா ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா ஹடில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணோம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஏதா ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி ப்ராசஸ் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த இமேஜஸ் ஸோ அந்த ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி அதையும் அஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்புறம் குவாலிட்டி ஆஃப் த இமேஜஸ் நம்ம இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த பிக்சர்ஸ் இமேஜஸ் வச்சு தான் நம்ம எக்ஸாக்டாக அந்த பார்த்த ட்ரேசர் பண்ண முடியும் ஸோ அது போர் குவாலிட்டியாக இருக்குது இன்னடிக்குவேட்டாக இருக்குது கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன தெரியாமல் போயிடுச்சுன்னா நம்ம பார்த்த ட்ரேஸ் ஒர்க் பண்ணோன்னா அப்போ டியூரிங் எக்ஸிக்யூஷனில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தென் சீசனல் கண்டிஷன் அஃபெக்ட் த ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃப் ஸோ இது என்னென்ன பாருங்கள் ஸ்னோ கவர் வில் ஆப்ளிகேட் த டார்கெட் சீசனல் கண்டிஷன்ஸ்னா அது என்னென்ன நம்ம இந்த இது சொல்கிறோம் இல்லையா காலநிலை மாற்றம் குளிர்காலம் பனிக்காலம் இது மாதிரி வருது ஸோ இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி வந்துங்கிறது வந்து நல்ல கிளியராக உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ லைட் நல்லா இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி நல்லா கிளியராக தெரியும் ஸோ இதை இருட்டில் எடுத்தோம்
அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா இந்த ரியல் பிக்சர் தெரியாது இதெல்லாம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இந்த சீசனல் கண்டிஷன் அஃபெக்ட் மழை காலமாக இருக்குது மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது அப்போ ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுக்கிற எடுக்கிறோன்னா எந்த காலநிலை எடுத்திருக்கோம் எந்த மாதிரியான காலநிலை சூழ்நிலை அப்போ அதுதான் ரியல் எக்ஸ்போசர் கிடைக்கும் அப்போ ரியல் இப்போ இமேஜ் கிடைச்சா தான் உங்களால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ அதை தான் இது வந்து சொல்லியிருக்கு தெர் இஸ் ஒன்லி அண்ட் ஷார்ட் டைம் நார்மலி நவம்பர் த்ரூ மார்ச் ஸோ இவங்க தெர் ஃபோர் தெர் இஸ் ஒன்லி இந்த நவம்பர் த்ரூ மார்ச்சுங்கிறத அந்த இந்த டியூரேஷனை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த காலகட்டம் வந்து ஒவ்வொரு இது இடத்த பொறுத்து சொல்லலாம் இப்போ நம்ம காலத்தில் நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்க சம்மர் சீசன் வந்து ப்ரைட்டாக இருக்கும் அது விண்டர் சீசன் அல்ல ரெய்னி சீசன்னா அப்போ வந்து உங்களுக்கு க்ளவுடியாக இருக்கும் அது மாதிரி வெவ்வேறு நாட்டில் வெவ்வேறு ஸோ அந்த எந்த காலத்தில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம அந்த அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து ரொம்ப எக்ஸாக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு அது வந்து நம்ம ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இதில் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருக்கு கிளியர்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சைட் ஆரிய ஹை ஹைவே தட் இஸ் நாட் அப்செக்டட் ட்ரீஸ் இஸ் லெஸ் சப்ஜெக்ட் டு திஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய மரம் இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி அப்செக்ஷன் இருக்கும் திஸ் டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கேன் ஃப்ளோன் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃப்டு டூரிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த இயர் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி சர்வீஸ் வந்து எந்த மாதிரி டூரேஷனில் எடுக்கிறோம் அதை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் இருக்கக்கூடிய இதில் நாளில் இருக்க ஏற்படுற டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தை இல்லாமல் மற்ற நாளில் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி சர்வே நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டெரஸ்டியல் ஆர் கிரவுண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ கிரவுண்டில் வச்சு நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோகிராமேட்ரி அந்த ஃபோட்டோ வச்சுட்டு நம்ம மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அது மாதிரியும் செய்கிறோம் இன்னொன்று வந்து ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி தீஸ் ஆர் த டூ டைப் ஆஃப் ப்ராடு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராமெட்ரி ஸோ ஒன்று வந்து கிரவுண்ட் அது டெரஸ்ட்ரியல் இன்னொரு ஏரியல் நம்ம கிரவுண்ட்லேருந்து வச்சுட்டே நம்ம நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்து அதன் மூலியமாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணி சர்வே பண்ணி நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து பிளான் என்னென்ன வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில இதில் வந்து ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ டெரஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபினா என்னென்னு கொடுத்துருக்கு இன் டெரஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃப் டி மேப் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் டெரஸ்ட்ரியல் தட் இஸ் கிரவுண்ட் ஃபோட்டோகிராஃப் ஆர் டெரஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃப் டி எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாயீஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் டேக்கன் ஃப்ரம் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் சர்ஃபேஸ் ஃபார் மெஷர்மெண்ட் பர்பஸஸ் ஸோ கிரவுண்டில் வச்சு செட் பண்ணி நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்து ஸோ அதை வந்து நம்ம அந்த ஃபோட்டோவை யூஸ் பண்ணி நம்ம சர்வே பர்பஸ் யூஸ் பண்ணி அதன் மூலயமா நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் பண்ணோம்னா அது வந்து டெரஸ்டியல் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது கிரவுண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்னொன்று வந்து இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு இதுக்கு என்னென்னாக்கா பிளேன் டேபிள் சர்வேயிங் இது வந்து ஒரு கிரவுண்டில் டெரஸ்டியலில் செய்யக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோகிராமெட்ரி சர்வே அடுத்து ஏரியல் ஃபோட்டோகிராமெட்ரி ஸோ அந்த ஏரியல் ஃபோட்டோகிராமெட்ரி தான் நான் முதல்ல நம்ம பார்த்த முடியா ஒரு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பார்த்தோம் இல்லையா இது தான் ஏரியல் நம்ம டாப்பில் பிளேனில் அல்லது சேட்டலைட்டில் அல்லது ஹெலிகாப்டர் டாப் வியூவில் கேமரா மவுண்ட் பண்ணி அதன் மூலியமாக லார்ஜ் ஏரியாவில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த ஃபோட்டோவை வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒர்க்குக்கு தான் ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்கிறோம் இன் ஏரியல் ஃபோட்டோகிராமேட்ரி மேப்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் ஏர் ஃபோட்டோகிராஃப் ஸோ ஃபோட்டோகிராஃப் டேக்கன் ஃப்ரம் த ஏர் ஏர்னா டாப்பில் ஃபோட்டோகிராமெட்ரி இன் கம் கம்பாஸ்டு டூ மேஜர் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஸோ இதில் என்னென்னாக்க டோப்போகிராஃபி மேப்ஸ் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஸோ ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது நம்ம டாப்லேருந்து எடுக்கிறது ஸோ அதுவும் ஒன்று அதை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன நம்மளுக்கு நன்மைகள் யூசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராமெட்ரி ஸோ இந்த ஃபோட்டோகிராமெட்ரி இஸ் யூஸ்டு இன் ப்ரிப்பேரிங் டோப்போகிராஃபி மேப் அட்வான்டேஜஸ் இன்க்ளூட் ஸ்பீட் கவரேஜ் ஆஃப் அண்ட் ஏரியா இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபி மெட்ரிகளை வந்து நீங்கள் மற்றதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு லார்ஜ் ஏரியாவில் நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக் அளவுக்கு நம்மளால் ஒரு சர்வே பண்ணணும்னா குயிக்காக வந்து எதில் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராமெட்ரி சர்வேயில் பண்ணலாம் ஒரு டி ஸ்டேட் லெவலில் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஸ்டேட் லெவலில் ப்ராஜெக்ட்
பார்த்து வந்து நம்ம ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வழியாக நம்ம வந்து ரோடு போட போகிறோம் ரயில்வே போட போகிறோம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி மேப்பிலே நம்ம லைன் போட்டுடலாம் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குயிக்காக பண்ணிடலாம் மற்றபடி மற்ற சர்வே பண்ணுறதோ அதெல்லாம் டைம் கன்சியூம் ஆகும் அப்புறம் ஈஸாக அப்டைனிங் டோப்பர் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதில் வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் குயிக்காக எந்த இடத்துல மழை இருக்குது எந்த இடத்துல ஆறு இருக்குது எந்த இடத்துல வந்து பாண்ட் இருக்குது எது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு இதெல்லாம் வந்து அந்த ஜ ஜஸ்ட் ஃபோட்டோவை பார்த்தாவே உங்களால் டீட்டெயிலை கலெக்ட் பண்ண முடியும் அது ஒரு அட்வான்டேஜஸ் அப்புறம் ரெடியூஸ் லைக்லி வுட் ஆஃப் ஒமிட்டிங் டேட் டியூ டு ட்ரெமண்டஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டீட்டெயில் ஷோன் இன் ஃபோட்டோகிராஃப் ஸோ இப்போ வந்து நான் சொன்னல காடு அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அதை கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த ஏரியா இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் லேண்ட் சர்வேயிங் டு கம்ப்யூட் கோஆர்டினேட் ஆஃப் செக்ஷன் கார்னர் லேண்ட் சர்வேக்கு இது பயன்படும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் ஸோ ஃபோட்டோகிராஃப் மெமெட்ரி பற்றி இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிட்டி சர்வே அப்படின்னா என்ன ஸோ அதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஸோ அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன எங்கெல்லாம் வந்து அது ரொம்ப முக்கியமாக பயன்படுது அப்படிங்கிறத வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஸோ அதை அதுக்கு அடுத்த சாப்டர் வந்து ஹைட்ரோகிராஃபிக் சர்வேயிங் ஹைட்ரோகிராஃபிக் சர்வேயிங் அப்படின்னாக்க ஹைட்ரோ மீன்ஸ் வாட்டர் ஸோ தண்ணி நீர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய சீஸ் அதாவது கடல் ஏரி தென் குளம் அண்ட் ஆறு இது போன்ற நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய ஆழத்தையும் அதனுடைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஹரிசானல் மெஷர்மெண்ட்ஸும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய சர்வே தான் ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே ஸோ ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வேங் இஸ் தட் பிரான்ச் ஆஃப் சர்வேயிங் விச் டீல்ஸ் வித் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ் சச் அஸ் சீஸ் லேக் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ரிவர் இட் இன்வால்வ் ஹரிசானல் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் மெனி பாயிண்ட் அந்த வாட்டர் பாடி அஸ் வெல் அஸ் த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் அட் தோஸ் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆழத்தை நம்ம ஒரு சீசோர் வந்து இப்போ ஹார்பர் பண்ண போகிறோம் ஒரு இடத்துல அப்படின்னாக்க ஸோ அந்த ஹார்பர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சர்வே பண்ணணும்னா ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே பண்ணணும் ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே பண்ணுறது மூலிமா ஸோ ஒரு அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தண்ணியினுடைய அந்த வேவ்ஸ் அந்த கடல் அலைகள் அலைகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆழத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கரண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இந்த கரண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சதாக தான் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்மளால் ஹார்பர் வந்து கொண்டு வர முடியுமா அமைக்க முடியுமா இல்லை அதுக்கு தேவையான ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் ஸோ கரையெல்லாம் இப்போ வேவ் வந்ததுன்னா கரையை அரிக்கும் அப்போ என்ன மாதிரியான ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் ஒர்க்கெல்லாம் வைக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஆழத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து கப்பல் வந்து இப்போ ஹார்பர்னால் துறைமுகத்து பக்கத்தில் கப்பல் வரும் சரக்கு ஏற்றுறது இறக்கிறதுக்கு ஸோ அப்போ ஆழம் இருந்தால் தான் அந்த கப்பல் வந்து அந்த இடத்துல நிற்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ச தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சர்வே தான் ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே ஸோ ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வேங்கிறதே வந்து உங்களுக்கு தண்ணீருக்கு அடியில் நீருக்கு அடியில் பண்ணக்கூடிய சர்வேயை வந்து ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வேன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம ஏற்கனவே வந்து டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் அண்டு ஹரிசாண்டல் மெஷர்மெண்ட் இது ரெண்டு தான் நம்ம எடுக்கிறேன்னு சொன்னேன் ஸோ இதில் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி போட்டு போட்டு அல்லது வந்து ஒரு ஷிப் மாதிரி வந்து நம்ம அதில் வந்துட்டு அதன் மூலிமா அந்த ஷிப் மூலிமா நம்ம அதனுடைய நம்ம ட்ராவல் பண்ணி அதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த பெண்டுல மாதிரி இறக்கி பெண்டுல மாதிரி இறக்கி அந்த ஆழத்தினுடைய அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல கடல் எவ்வளோ ஆழமாக இருக்குது ஸோ அங்கே போய் அதனுடைய பாட்டம் ஆஃப் த அந்த சீ இருக்கு இல்லையா பாட்டம் ஆஃப் த சீயை வந்து நம்ம எவ்வளோ ஆழத்தில் இருக்குது அந்த பா பெட்டி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை வந்து தெளிவாக காமிக்கக்கூடிய ஸ்கெட்ச் தான் இது இங்கே போட்டுக்கு பாருங்கள் ஆக்சுவல் டெப்த்னு இங்கே கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் மூலிமா நம்ம தூக்கு கொண்டு மாதிரி ஒரு நல்ல வெயிட்டான பொருளை வந்து அந்த போட்டிலேருந்து இறக்கி விட்டோம்னா அது கீழே போய் அந்த தரையில் படும் பொழுது நம்மளுக்கு அந்த ஆக்சுவல் டெப்த் ஆஃப் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவல் டெப் இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் டேட்டம் நம்ம எடுக்கும் பொழுது எப்போயுமே அந்த அளவு எடுக்கும் பொழுது டெப்த் ஆஃப் வாட்டரை மெஷர் பண்ணும்போது மீன் சி லெவல்னு சொல்லுவோம் எம்எஸ்எல்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு எம்எஸ்எல் எம்எஸ்எல்னா என்ன அப்படின்னா
நம்ம வந்து அந்த கடலத்தினுடைய அடிமட்டம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இது இது ஒரு மெத்தட் அந்த சர்வே வந்து ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வேல இது ஒரு மெத்தட் போட்டு மூலியாவோ ஷிப்பு மூலியமோ பண்ணக்கூடியது ஸோ இது வந்து இந்த சர்வேனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ எந்ததுக்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே அதுலேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் டாக் அண்ட் ஹார்பர் இன்ஜினியரிங் டாக் அண்ட் ஹார்பர் ஒரு ஹார்பர் வந்து ஒரு இடத்துல பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் சர்வே கண்டக்ட் பண்ணால் ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே தான் ஸோ இந்த ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் அந்த ஹார்பரை ஒரு இடத்துல அமைக்க முடியும் டாக் அண்டு ஹார்பர் ஸோ அதற்கு வந்து என்னென்ன தேவைகள் அந்த ஹார்பர் வந்து டெவலப் பண்ணால் என்னென்னலாம் மெஷர்ஸு ப்ரொடெக்டிவ் மெஷர்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத வந்து டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணி அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கான டேட்டா கொடுக்குறது அந்த ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே தென் இரிகேஷன் இப்போது நம்ம இரிகேஷன் பர்பஸுக்காகவும் நம்ம வந்து இந்த ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வையை யூஸ் பண்ணலாம் ரிவர் ஒர்க் ஸோ ரிவர் ஒர்க்குங்கிறது நம்ம ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் இப்போ ஒரு ஆறுன்னு வந்தாக்க அதில் நீரினுடைய டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் அது கரண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம சைடில் வந்து அந்த தண்ணி வந்து அரிக்காமல் போகிறதுக்கு ஸோ அது ரிவர் ஒர்க் அப்புறம் ரே லேண்ட் ரீக்ளமேஷன் ஸோ லேண்டை வந்து மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர் பவர் இப்போ தண்ணியோட உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கடல் அந்த வேவிலிருந்தே நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க பவர் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பவர் இது வந்து எப்படி இந்த டைடல் அந்த காட் அது கடல் அலைகள் ஸோ அப்போ வந்து இந்த சர்வே மூலயமா ஒரு இடத்துல எந்த இடத்துல வந்து அலைகள் அதிகமாக இருக்குது எந்த இடத்துல குறைவாக இருக்குது நீ குறைவாக இருக்க இடத்துல வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஹார்பர் அமைக்கலாம் ஸோ அதே வந்து க கடல் அலை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பவர் தயாரிக்கலாம் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பவர் தென் ஃப்ளட் கண்ட்ரோல் சில இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அந்த வெள்ளம் வருது அப்படின்னா ஸோ எந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த அவுட்லெட் பண்ணுறது ஸோ அதை பற்றியே அது நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் ஃப்ளட் கண்ட்ரோல் டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கூட நம்ம இது தேவை அப்புறம் டி சிவேஜ் டிஸ்போசல் ஸோ சிவேஜ் டிஸ்போசலுங்கிறது வந்து எந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் சிவேஜுங்கிறது நம்ம வீட்டிலேருந்து கழிவு பொருள்னு சொல்லலையா என்னது வேஸ்ட் வாட்டர் ஸோ அந்த வேஸ்ட் வாட்டரை வந்து எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது கடலில் வந்து சில இடத்துல சில பாயிண்ட்லாம் பண்ண முடியும் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணோம்னா அது வந்து என்னென்ன அந்த கடல் வாழ் உயிரினை வந்து வாழ முடியாது அது அழிஞ்சு போயிடும் ஸோ அப்போது எந்த இடத்துல நம்ம வந்து பர்டிகுலராக அதை பண்ணோம்னா அந்த நம்ம கடல் வாழ் உயிரினை வந்து பாதுகாக்கிறதும் நம்ம கடமை ஸோ இது மாதிரி அந்த கடலுடைய எல்லா விதமான அந்த வந்து டீட்டெயிலையும் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம எந்த இடத்துல எதை செய்யலாம் ஹார்பரை இங்கே அமைக்கலாம் வாட்டரை எந்த இடத்துல டிஸ்போஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எந்த இடத்துல பவர் அமைக்கலாம் பவர் ஸ்டேஷன் போடலாம் இல்லை பவர் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் எந்த இடத்துல வந்து இப்போ பாம்பன் பாலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து கப்பலும் ட்ராவல் பண்ணுது அதே மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரெயினும் ட்ராவல் பண்ணுது ஸோ இது அப்போ எந்த பர்டிகுலர் இடத்த அந்த இடம் ஆழம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் அந்த மாதிரியான ஒர்க்கெல்லாம் நிறைய இடத்துல வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு சில இடத்துல ஷிப்பு வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த இது வந்து அந்த பாலம் வந்து லிஃப்ட் ஆகிக்கும் ஸோ அப்புறம் வந்து நார்மல் கண்டிஷனில் அது வந்து ட்ராக் மாதிரி ரயில்வே ட்ராக்காக இருக்கும் அப்போ ட்ரெயின் போகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே பண்ணி அந்த டேட்டா மூலியமாக தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் தென் வந்து யூசஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே இந்த சர்வே இது சாரி ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே எது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் பெட் கேன் பி டிட்டர்மைண்ட் ஸோ அந்த ஆழத்தை நேர்க்கே சொல்லியிருக்கேன் கடலுடைய ஆழத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது முக்கியமானது இந்த கடலுடைய ஆழத்தை கண்டுபிடிச்சா தான் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த துறைமுகத்தில் பக்கத்தில் எந்த இடம் வரைக்கும் கப்பல் வரலாம் அந்த கப்பல் எங்கே இடத்துல வந்து ஆழமாக இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல நிற்கும் முதக்கும் தண்ணியினுடைய அந்த வெ இது இருக்கும் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இருக்க போகிறது ஸோ அதை தெரிஞ்சால் தான் அந்த எல்லையெல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் போட்டு எதை வரைக்கும் போகலாம் போட்டு எதை வரைக்கும் போகக்கூடாது கப்பல் எதை வரைக்கும் வரலாம் இதெல்லாம் அந்த டெப்த் ஆஃப் வாட்டரை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் ஷோர் லைன் கேன் பி டிட்டர்மைண்ட் அந்த ஷீஷோர் லைன் அதை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே யூஸ் ஆகுது அப்புறம் நேவிகேஷன் சார்ட் ப்ரிப்ரேஷன் இந்த நேவிகேஷனுங்கிறத தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் எந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பாலம் கட்டலாம் அந்த வந்து ட்ரெயின் சப்போஸ்
ஸோ அந்த சுவர் வந்து நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி அந்த எந்த இடங்கிறதையும் நம்ம அந்த ஹைட்ரோகுரோவில் தீர்மானிக்கலாம் அப்புறம் லொக்கேட்டிங் மீன்ஸ் சி லெவல் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கடல் மட்டத்தினுடைய ஆவரேஜ் ஹைட்டை வச்சு தான் ஒவ்வொரு இடத்தினுடைய உயரமும் கணக்கிடப்படுது ஸோ இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு நீங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீ எம்எஸ்எல்னு போட்டிருக்கோம் அந்த எம்எஸ்எல்ங்கிறது வந்து கடல் மட்டத்தினுடைய ஆவரேஜ் உயரம் ஸோ அந்த கடல் மட்டத்தினுடைய ஆவரேஜ் உயரத்தை வச்சு தான் உங்களுக்கு மற்ற இடத்தினுடைய உயரமும் கணக்கு பெற்றிருக்கு ஸோ அதை லொக்கேட் பண்ணுறது இந்த ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல வந்து கடல் உள்வாங்குது கடல் வந்து குறைவாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லை கடல் நீர் மட்டம் உயர்ந்திருக்கு இதெல்லாம் எதாவது சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மீன் சி லெவலை வச்சு தான் ரெஃபரன்ஸ் அதான் டேட்டம் இந்த டேட்டம் வச்சு தான் அதெல்லாம் நம்ம வந்து கணக்கிடுறோம் அதுக்கு வந்து பயன்படக்கூடிய சர்வே தான் இந்த ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே அப்புறம் ஸ்கவரிங் சில்ட்டிங் அண்ட் இரிகுலரிட்டிஸ் ஆஃப் த பெட் கேன் பி ஐடென்டிஃபை ஸோ அந்த அரிமானம் ஸ்கவரிங்னா அரிமானம் இப்போ வந்து அந்த வேவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது அதாவது அலைகள் கடல் அலைகள் மூலயமா அவங்களுக்கு வந்து கரை வந்து நிறைய அரிக்கிறது அல்லது உள்வாங்கிறது உள்வாங்கிறது இந்த மாதிரி இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் ஒரு என்னது முரண்பாடாக இருக்கிறது நார்மலாக இல்லை அப்ராமலாக இருக்கிறது இதெல்லாமே நம்ம வந்து இந்த ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே பண்ணால் நம்ம எந்த இடம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சில நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இடம் எப்படி அல்லது இர்ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய இடம் எப்படி இல்லை நிறைய வந்து ஸ்கவரிங் இருக்கிறது எங்கே இல்லை என்ன சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மணலாக வந்து தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் சில தண்ணி வந்து கடல் அலை வந்து மணலை வந்து நிறையா வந்து சேமிக்கும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த ஹைட்ரோகிராஃபி சர்வே பண்ணுறது மூலிமா அல்ல டேட்டாவும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வி கேன் கோ ஃபார் த ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க் ஸோ எந்த இடத்துல எது தேவை எந்த இடத்துல எது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறலாம் தீர்மானிக்க முடியும் டைடு மெஷர்மெண்ட் இதுதான் கடல் அலை நான் சொன்னேன் இல்லையா டைடு மெஷர்மெண்ட் டைடு மெஷர் மெஷர்மெண்ட் பண்ணின்ற மூலிமா அது பண்ணுறோம் அது மூலிமா நம்ம வந்து என்ன ஜென்ரேஷனாக வாட்டர் பவர் இந்த பவர் தென் ரிவர் அண்டு ஸ்ட்ரீம் டிஸ்சார்ஜஸ் மெஷர்மெண்ட் ஸோ இது வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறது அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அவுட்லெட் பண்ணுறதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கும் யூஸ் ஆகுது அப்புறம் மேசிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லைக் பிரிட்ஜஸ் டேம்ஸ் ஹார்போர்ஸ் ஆர் பிளான் ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது நம்ம வந்து கட்டணும் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஹார்பர் கட்டணும் இல்லை டேம் கட்டணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கும் வந்து இந்த சர்வே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ நான் அந்த வாட்டர் டெப்த்து கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னாலே இதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சர்வேயில் டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் ஷுட் பி டிடமைன் ஸோ அதை வந்து என்னென்ன மெத்தடில் மெஷர் பண்ணலான்னா சவுண்டிங் ராட் இது ஒரு மெத்தட் ஸோ சவுண்டிங் ராடுங்கிறது என்னன்னாக்கா இது ஒரு வந்து டூலு இதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த சவுண்டிங் டேப் சவுண்டிங் பைப் இருக்குது ஸோ இது தான் ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் வந்து சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்க இந்த சவுண்டிங் ராடை என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இந்த ராடை வந்து உள்ளுக்குள்ளே தண்ணிக்குள்ளே செலுத்துகிறாங்க அது கீழே போய் என்ன பண்ணுறது இதுதான் இந்த பாட்டம் ஆஃப் த சி இந்த பாட்டம் ஆஃப் சியில் போய் அது தட்டி போட்டு அது சவுண்டு கேட்கும் டம்முன்னு சவுண்டு கேட்கும் அந்த ராடு போய் ஹிட் பண்ணி கேட்கக்கூடிய அந்த சவுண்டை வச்சு நம்ம அந்த டெப்த்தை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி அடுத்தடுத்த மெத்தடை நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து நெ அடுத்தடுத்த மெத்தடில் இன்னும் வேறு மெத்தடெலாம் இருக்குது ஸோ ஒன் பை ஒன் வி வில் டிஸ்கஸ் தேங்க்யூ